El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, acompañado de la concejal de Bienestar Social, Mari Carmen Climén, asistieron al homenaje de las personas mayores de la comarca del Alto Palancia, organizado por el CEAM de Segorbe, donde señaló que la comarca es privilegiada en materia de asistencia sanitaria. No hay ninguna comarca a lo largo de todo el país que tenga los servicios sanitarios que tiene el Palancia, según puntualizó Calvo. Al mismo tiempo, el alcalde recordó que en estos momentos el centro sanitario tiene un área de hospitalización, 21 especialidades, un área de radiología y de análisis clínicos y todo aquello que se pueda necesitar para que una persona pueda tener los mínimos garantizados de asistencia, que no es fácil. El alcalde aprovechó para trasladar a las más de 400 personas mayores que acudieron al acto la tranquilidad y la garantía que desde este momento están teniendo con el Hospital Complementario de Segorbe. Hace poco tiempo se recuperó una de las especialidades y diagnósticos más importantes que eran las mamografías a las mujeres mayores de 45 años. Hoy por hoy, una de las enfermedades que realmente acucia a la mujer, que es el cáncer de mama. Esto supone, puntualizó Calvo, un avance más en la calidad sanitaria. En estos momentos trabajan para que las ecografías también se realicen en Segorbe. Con ello evitarán que cada semana entre 8 y 10 personas tengan que desplazarse a Sagunto. Lo que sí que será una realidad este próximo año, según adelantó Calvo, es la puesta en marcha de la diálisis al domicilio. Esto quiere decir que aquellas personas que tengan algún problema de riñón y tienen que trasladarse a Val de Uso para hacerse la diálisis, van a dejar de hacerlo sin tenerse que mover de su domicilio. Y es que la Consellería de Sanidad va a implantar este plan de manera pionera en la comarca del Alto Palancia. Y para finalizar su intervención, el alcalde dijo que desde las Administraciones están trabajando para que todas las personas mayores tengan la mejor calidad de vida posible. Tras palabras del alcalde, se rindió homenaje a las 23 parejas de la comarca que cumplen 50 años de casadas. Y desde el centro de atención a las personas mayores se les hizo entrega a cada una de ellas de una placa conmemorativa ante la presencia de la directora del centro, María José Tebar, la cual al final del homenaje recibió en nombre de los matrimonios homenajeados un ramo de flores. Y en homenaje a las 23 parejas que cumplen en 2015 sus 50 años de casados, la banda Agrupación Musical del Palancia Ceam Segorbe, que dirige Daniel Gómez Asensio, ofreció como regalo a estos matrimonios un concierto que contó con la actuación del tenor David Montolío y de la soprano Noelia Castillo, nieta de uno de los matrimonios homenajeados, la cual también le regaló una pieza musical antes de comenzar el concierto.